প্রাচীন কালে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ছিল আপনার ডান হাতে মনে করেন পিএইচপি বাম হাতে হচ্ছে এসপি ডট নেট তো আপনার জন্য ডিসিশন মেক করা খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড খুবই সহজ অ্যান্ড সিম্পল বাট মডার্ন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে যে উই হ্যাভ আনলিমিটেড নাম্বারস অফ টুলস অ্যান্ড টেকনোলজিস টার্মিনোলজি সো যখন হচ্ছে একজন বিগিনার হচ্ছে যে মানে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট শিখতে চাচ্ছেন তো উনি জানেনি না যে তিনি কোনটা শিখবেন কোনটা শেখা তার জন্য উচিত হবে কোনটা ডিমান্ড আছে মার্কেটে অ্যান্ড কোনটা সহজ হবে লেটস টক অ্যাবাউট অল দিস অপশন অ্যান্ড ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে কোনটা হচ্ছে আপনার জন্য পারফেক্ট চয়েস হবে হাউ উই ডিসাইড যে আপনি হচ্ছে কীভাবে হচ্ছে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট শিখবেন বা হচ্ছে কোন ধরনের টেকনোলজি বা কোন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি ইউজ করবেন এই জন্য আমার মনে হয় যে আপনার ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শেখার আগে নিজেকে বেশ কিছু কোয়েশ্চেন করা উচিত দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ যে আপনি হচ্ছে কি কোড লিখে ওয়েবসাইট বানাবেন নাকি আপনি কোড না লিখে ওয়েবসাইট বানাবেন যদি আপনি কোড না লিখে ওয়েবসাইট বানাতে চান দেন দেয়ার আর লটস অফ হচ্ছে নো কোড টুলস আউট দেয়ার যে জিনিসগুলো হচ্ছে আপনি শিখে খুব সহজ ওয়েবসাইট বানাতে পারবেন এই সেক্টরে হচ্ছে যে আপনার কাজের সুযোগও অনেক ভালো আছে সো ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক এস এ ফিনান্সার ওর ইউ ক্যান ওয়ার্ক ইন এ এজেন্সি যে জায়গাতে হচ্ছে আপনি এই ধরনের টুলস নিয়ে কাজ করতে পারবেন যদি আপনি নো কোড টুলস নিয়ে কাজ করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ভাববো যে হচ্ছে আমি কোন ধরনের ওয়েবসাইট বানাচ্ছি ইউ ইউ ওয়ান্ট টু বিল্ড লাইক অল টাইপ অফ ওয়েবসাইট জেনারেলিস্ট সেক্ষেত্রে আপনার বেশ কিছু টুলস আছে যেমন ধরেন আপনার হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস ওয়ার্ড প্রেস রিয়েলি রিয়েলি পপুলার আই থিঙ্ক ওয়ার্ল্ডের প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট ওয়েবসাইট হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে বানানো সো ওয়ার্ড প্রেসের মাধ্যমে আপনি কিন্তু কোড না লিখেই হচ্ছে বিভিন্ন রকম ওয়েবসাইট বানাতে পারবেন সেখানে হচ্ছে বিভিন্ন রকম টেম্পলেট বা থিম যেটাকে বলে এগুলো দিয়ে হচ্ছে আপনি ওয়েবসাইট বানাতে পারবেন অ্যান্ড দেয়ার আর লাইক ভিজুয়াল বিল্ডার যেখানে হচ্ছে আপনার ফোনের মধ্যে যেরকম ওই আমরা ছবি এডিট করি না সো এই ধরনের বিভিন্ন রকম বিষয় আছে যেখানে আপনি হচ্ছে যে ওই ওইগুলো দিয়ে বিভিন্ন রকম ডিজাইন এলিমেন্ট টেক্স তারপর হচ্ছে বাটনস এগুলো অ্যাড করে করে হচ্ছে আপনি আপনার ওয়েবসাইট বানাতে পারবেন সো ওয়ার্ড প্রেসের পরে আমাদের আরও চয়েস আছে হচ্ছে ওয়েব ফ্লো তারপর হচ্ছে ফ্রেমার উইক্স স্কোয়ার স্পেস এই 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 ধরনের টুলস সবগুলোই অনেক বেশি পপুলার এবং এগুলো ইউজ করে আপনি খুব সহজে ওয়েবসাইট বানাতে পারবেন অ্যান্ড দেন আপনি যদি মনে করেন যে আপনি স্পেশালিস্ট হবেন দেন আপনাকে হচ্ছে চুজ করতে হবে যে আপনি কোন টাইপের ওয়েবসাইট বানাবেন আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে আমি বলবো যে আমার মাথায় একটা জিনিসই আসবে হচ্ছে ই কমার্স ওয়েবসাইট বানানো কারণ এখন ই কমার্স ওয়েবসাইট অনেক বেশি হচ্ছে চাহিদা আছে মার্কেটে আর ই কমার্স ওয়েবসাইট বানানোর জন্য নাম্বার ওয়ান টুলস হচ্ছে আপনার শপিফাই তো শপিফাই ছাড়াও আপনি ওয়ার্ড পেস দিয়েও হচ্ছে যে ই কমার্স ওয়েবসাইট বানাতে পারবেন তারপরে স্কোয়ার স্পেস এবং হচ্ছে উইক্সের মতো প্ল্যাটফর্মেও কিন্তু ই কমার্স মজিও আছে নাও আমরা যদি চিন্তা করি অ্যাকচুয়াল প্রোগ্রামিংয়ের কথা অর্থাৎ আপনি কোড লিখে হচ্ছে যদি ওয়েবসাইট বানাতে চান দেন হাউ ইউ বিকাম দ্যাট টাইপ অফ ওয়েব ডেভেলপার এই জায়গাতে এসে আমাদেরকে দুইটা কোয়েশ্চেন আস করতে হবে দুইটা নাকি একটা ওয়েল মেবি একটা তো সেটা হচ্ছে যে আপনি মানে ব্যাক এন্ড ডেভেলপার হতে চান নাকি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার হতে চান সো লেটস থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট ইন দিস ওয়ে যে আমরা যদি একজন একটা গাড়ির কথা চিন্তা করি সো এই গাড়ির মধ্যে অনেক কিছু আছে আপনার লাইট আছে তারপর হচ্ছে আপনার গাড়ির যে ওভারঅল লুক ডিজাইন স্টিয়ারিং সিট এইগুলোর যে ডিজাইন এইগুলোকে আমরা চিন্তা করতে পারি হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ডের সাথে বাট দ্য ইঞ্জিন ইটস সেলফ হচ্ছে যে দ্য ব্যাক এন্ড অফ দ্যাট কার আর একটা এক্সাম্পল দিই যদি আপনি একটা মানুষের কথা চিন্তা করেন তো সেক্ষেত্রে মানুষের ফেসটাকে আপনি বলতে পারেন যে ফ্রন্ট এন্ড বাট হিজ ব্রেন ইজ দ্য ব্যাক এন্ড অর্থাৎ ব্যাক এন্ডে হচ্ছে আপনার লজিক প্রসেস করে কোনো একটা ইনপুট দিচ্ছেন কোনো একটা কমান্ড দিচ্ছেন ওইটাকে প্রসেস করে ফ্রম ব্যাক এন্ড যদি আপনি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার হতে চান সেক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে যে তিনটা মানে টেকনোলজি আছে যেটা আপনার শিখতেই হবে সেগুলো হচ্ছে এইচ টি এম এল সিএসএস আর হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট হোয়াট এইচ টি এম এল ডাজ এইচ টি এম এল অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ এ ওয়েবসাইট আপনি একটা আর বিল্ডিংয়ের কথা বলেন সো বিল্ডিংয়ের যে স্ট্রাকচারটা আছে না এই যে আপনার কলাম বিম স্টিম যেগুলো আছে সো এগুলো মনে করেন যে এই স্ট্রাকচার সো দিস থিংস ক্যান বি বিল্ড উইথ এইচ টি এম এল বিল্ডিং যদি একটা ওয়েবসাইট হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে অ্যান্ড দেন কাম সিএসএস তো সিএসএস কী করে যদি হচ্ছে ওই বিল্ডিংটা যদি একটা ওয়েবসাইট হয়ে থাকে তো এটার যে মানে আর্কিটেকচারাল ডিজাইনগুলো আছে অর্থাৎ হচ্ছে আপনার ইন্টিরিয়র এক্সটেরিয়র অ্যান্ড দ্য পেন্টিংস অ্যান্ড এভরিথিং সো দিস থিংস উইল বি ডান থ্রু সিএসএস ওয়েবসাইটের ভাষায় বলি আমরা ওয়েবসাইটের মধ্যে যে ধরেন টেক্সটগুলো দেখছেন বা যে ছবিগুলো দেখতেছেন বা যে বাটনসগুলো দেখতেছেন এইগুলো সবই হচ্ছে এইচ টি এম এলের এলিমেন্ট তো এইচ টি এম এল দিয
মানে দেখবে যে যেই ছবি পোস্টে যাচ্ছে তার কিন্তু সবাই দেখতে পারবে সো হাউ দিস থিংস মানে লাইক গো টু অ্যানাদার প্লেস ফ্রম ওয়ান প্লেস তো এই জায়গাতে হচ্ছে আমাদের ব্যাক এন্ডটা আসে আর কি হচ্ছে সো ব্যাক এন্ডের মাধ্যমে হচ্ছে আপনি মানে এই ডাটাগুলো প্রসেস করেন আপনি ডাটাগুলো স্টোর করেন আপনি লাইক ইউ বেসিক্যালি ডু এভরিথিং উইচ ইজ লজিক্যাল ইন ব্যাক এন্ড সো ব্যাক এন্ড শেখার জন্য যেটা হতে পারে যে ব্যাক এন্ড শেখার জন্য আপনার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো এই জায়গাতে হচ্ছে আমাদের অনেক চয়েস আছে যেমন ধরেন ফ্রন্ট এন্ডের ক্ষেত্রে জাভা স্ক্রিপ্ট দা হচ্ছে দা অনলি ল্যাঙ্গুয়েজ বাট ব্যাক এন্ডের কথা যদি আপনি বলেন ব্যাক এন্ডে অনেক অনেক বেশি চয়েস আছে তো ইটস ইটস রিয়েলি ডিফিকাল্ট টু চুজ ওয়ান তো আমি যেটা বলবো যে আপনি হয়তো জাভা স্ক্রিপ্ট শিখতে পারেন জাভা স্ক্রিপ্টের হচ্ছে যে নোট জেস যেটাকে বলে আর কি সো নোট জেস দিয়ে আপনি শিখতে পারেন তাহলে যেটা হবে যে আপনি ব্যাক এন্ড এবং ফ্রন্ট এন্ডে একই ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কাজ করতে পারবেন এবং ইউ ক্যান হ্যাভ দ্যাট ফ্লেক্সিবিলিটি যে একটা সময় আপনার আপনি যদি নতুন শিখতেছেন আপনার আপনি ব্যাক এন্ডে শুরু করছেন আপনার মনে হচ্ছে না আপনি ব্যাক এন্ড পারতেছেন আপনি ফ্রন্ট এন্ড মুভ করতে চান সো আপনার ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে হচ্ছে যে আপনি অলরেডি যেহেতু ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা জানেন আর আপনি যখন ফ্রন্ট এন্ড করতেছেন এবং একটু একটু জাভা স্ক্রিপ্ট পারতেছেন বাট আপনি দেখলেন যে না আপনি ফ্রন্ট এন্ড ভালো লাগতেছেন আপনি ব্যাক এন্ডে মানে শিফট করবেন সো ইউ অলরেডি হ্যাভ দ্যাট নলেজ অফ জাভা স্ক্রিপ্ট ওইটা আপনি এখানে নিয়ে আসতে পারতেছেন তো এই জন্য আমার কাছে মনে হয় যে না আপনি জাভা স্ক্রিপ্টে শুরু করতে পারেন আর ইউ ক্যান অলসো লার্ন পিএইচপি সো পিএইচপি শেখার কথা কেন বলছি পিএইচপি হচ্ছে বাংলাদেশে হিউজ হিউজ পপুলার সো এখানে জব মার্কেটে হইতেছে যে অনেক পিএইচপি জব অ্যাভেলেবেল এন্ট্রি লেভেল থেকে শুরু করে হচ্ছে আপনার মিড টু সিনিয়র লেভেল পর্যন্ত এটা ছাড়াও হচ্ছে আপনি পাইথন শিখতে পারেন দেন দেয়ার লস অফ আদার চয়েস বাট আমি তিনটার কথাই বলবো সো টাটা বাই বাই ভালো থাকবেন